さあというわけで今回やってきたのは西荻窪のメテオというお店ですねえゲームとデザイン好きのお店メテオということで2000年開業とのことで吉祥寺中野を終えて今は西荻窪で営業しているそうですで今回のイベントがねこのファミカセイベントです私のファミカセ展2023ということでクリエイターによるデザインされたファミカセの展示が見れるイベントとなっておりますこんな感じで壁一面にファミカセずらりりと並んでおります相関ですねこんな感じでねいろんなデザインのクリエイターさんがデザインしたね架空のゲームファミカセが並んでるような感じとなっております見てくださいこの可愛らしいファミカセたちねいやこれやばいですよねこのイベントね毎年ゴールデンウィークからスタートするイベントみたいなんですけど今年をね僕初めてこのカルチャー自体ね知って実際に足を運んでみましためちゃめちゃ良かったですもう一個一個ねこう手に取ってね説明も裏に書いてあったりしてデザインの良さを堪能することができるイベントでちょっと気になったやつをねこうやってピックアップして撮ってみてみました写真あの撮影とかね SNS シェアも OK とのことなので今回撮らせていただきましたいやーやばいっすよね。これもめっちゃ可愛くてシンプルなデザインのものから結構激しめなデザインのものまで結構ねバラエティ豊かなデザインがあります。これ、これ今回僕あの結構注目してました。これあのペグボードのファミカセルね。これかなり異色な感じですけど、この背景のねペグボードに合わせて作られたファミカセデザインですね。これも結構好きなアプローチでした。これもね緑が可愛い色だったりとか、なんかファミカセ自体のこの形のそのレトロ感がすごい良くて、もうどれも本当に素晴らしかったんですけど、こ中でもね、やっぱこう黄色とか赤とかみたいなちょっとこうね、原色使ったりとか、あと逆にね、こういうクールな黒のえーカラーのファミカセに、ちょっとこうデザインもね、ちょっとクールめな感じで、ちょっとどんなゲームなんだろうってすごいワクワクするようなものもありました。そう、ゲームのカセットなんで、実際にこうゲームしてみたいっていう、えそそられるデザインデザインもねかなり多くありましたこれやばいっすよねこれ墓ですねこれお墓って書かれてるんですけどこれファミリーメモリーですねこのゲームは家族との思い出を振り返るゲームとのことですねこれもなかなかいいですねこれもやばいっすね身近な鳥っていうことで身近な鳥のゲームだそうですこのね実写を使ったりしてねそれぞれ個性もあったりして本当にワクワクしますねもうね全部多分全部見たと思うんですけどなんか次から次へといいデザインが出てきちゃって全然終わらなかったですねでこちらもやばいですねダイナミックけん玉とかねこれもシンプルながらワクワクするようなデザインもあったりとか色もねこれはかなりお気に入りでしたこれもやばいですねポテトポテポテトウテキっていう<笑>トウテキのゲームですよねいやーこれちょっと本当に実際にこうねファミコンにカシャって入れてやってみたいゲームばかりでもうこの辺の実写のお魚のやつとかもマジでそそられましたこれファミカセの色とは合わせ方が最高ですねで今回の私の MVP はこちらナイトライダーっていうめちゃめちゃ可愛いデザインのファミカセですねいやーこれねデザイナーも日本の方で、えー、すごいね活躍されてる方みたいでこれはかなりお気に入りでしたでこれもねいいですねこのシンプルな感じのオーダーアップっていうものもねほんと全部マジでやばいんであのこれはねほんと実際にこのレトロなねファミカセを手に取って実際可愛さをあの見てみてほしいですねマジで衝撃なイベントでしたでこのお店にはこのメテオさんセレクトのね非常にこうあの他に見たことないようなアートトイもありましてこの iBot G3 とかねめちゃめちゃそそられましたちょっとねかなり迷いましたね結構このお店のこのエリアの前でうろうろしちゃいましてそそられましたねこれもね有名なコンソーフィーとかおもちゃもたくさん置いてありましたねこれもやばいっすよねゲーム依存症ピンバッチっていう感じでほんとゲームとデザインに本当に体現したようなお店で本当に楽しめましたこれはアーカイブですね過去の展示のねはいというわけで今回はこの展示楽しませていただきましたありがとうございましたいやちょっと待ってやばすぎる<笑>こんな素晴らしいカルチャーがあったんですねちょっとねまあどちデザイナーさんのデザインの展示っていうふうに、まあ、も,うもう撮れるんですけどあのファミカセのレトロな感じとデザインのマッチがやばかったですねちょっとねお土産を買ったのでちょっと帰って開封したいと思いますちょっとやばすぎたね
、えー、しかも結構僕の住んでるエリアからかなり近いので二将棋久保ってねちょっとやばいやばいカルチャースポット見つけちゃいましたとりあえず帰りますはいというわけで帰ってきましたバーラートですさあまさか西尾木久保にねあんな素敵なショップがあるとはちょっとね早く気づけばよかったですねもう全然やっぱり僕もレトロゲームとかあのゲームがねあまりこうカルチャーとして詳しくないので、まあ、どうしてもねお店に入るのにちょっとしたハードルは感じてしまってたんですけど、まあ、今回ちょっとねどうしても魅力的な展示をやってるってことだったんでもうちょっと意を決してお店にあの入ってきましたで今回ねちょっとお土産的な感じでそのメテオさんで売っていたちょっとねソフビじゃじゃーんこちらでございますこれ有名なコーンっていうね多分ソフビ好きな人はね知ってる方も多いと思うんですけど有名なコーンですねこちらですねサイエンスパトロールズさんというところですねということでこちら限定カラーですねこちらでございますなんかステッカーも可愛いステッカーもついてますねこちらですでえー、ショップカードですねすごい可愛いショップカードもいただきましたとあとこちらねお買い物した方限定だと思うんですけどこのポスターですねこれやばいっすよこれ今回展示されていたファミカセの多分全部載ってるんですけどうーわ<笑>こっちかなあもうこれやばいですねこのポスターマジ激アツですねえ今年のデザインが掲載されたポスターがねえありますこちらいただきましたこれはちょっとどっかに貼りたいですねソフビスペースに貼ろうかなえー、こちらもやばいですね。<笑>このステッカー、日本で最も有名なコーンということでね、えー、こちらでございます。で、この色、やばいですよね、これ。これもまた、えー、非常にこう、いかちめな<笑>パンチのある、えー、カラーですね。いや、造形もめっちゃ素晴らしいっていうね、有名なコーンでございます。ちょっとこれ出してみましょうかね。そーっとちょっと出してみましょう。よいしょ。さあ。手に取ってみるとあーすごいなんかソフトクリームみたいなサイズ感ですね結構リアルソフトクリームななんか手持ち感サイズ感ですねいやーいいっすねここの部分がまたリアルなでこの本当にこの置物とかあのよくねソフトクリーム屋さんに置いてあるあの質感のままソフビになった感じで非常にこうバラエティー色強めというかちょっと小ネタっぽいソフビなんですけどでもこれすごい置いてたら存在感もすごいですねいやいいっすねでこのメテオというお店のねこの色味が結構好きであのウェブサイトとかで使ってるあのちょっとこうティファニーブルーというかねミントグリーン系の色も好きであとこのちょっとこうピンクっていう感じでね、えー、色がすごい可愛いなと思ったのもありますねいやーちょっとねほんとこうなんか今まで知らないカルチャーというか本当に感動してねあのメトーさんまた展示行きたいなと思いますで今回ね、えー、見に行ったこのファミカセの展示は毎年5月にやっているみたいで来年もめっちゃ楽しみっすねアーカイブのね、えー、冊子とかもあったりして非常に楽しめる、えー、展示でございましたいや本当ちょっと知らなかったですね本当に感動したカルチャーでしたたまたま SNS の、えー、おすすめに出てきてあのなんだこれはってなってねあの世代的には全然こうファミカセ世代ではないんですけどあのファミカセの,あのレトロで可愛いねあのそのなんでしょうあのものとしての可愛さっていうのにデザイナーさんの可愛いデザインがこう、ね、あのすごいこうシナジーあふれるものにこう最終的に完成してるっていうものがあったんで本当にアート展ですねアートギャラリーに近いような楽しみ方で楽しませていただきました。というわけで今回はミートザカルチャー、新しいカルチャーの紹介です。僕もめちゃくちゃ新鮮な気持ちでもう予習なしで行ったんでひたすら感動しちゃってたんですけども、えー、ファミカセテンですね、メテオさんで楽しませていただきました、えー。当チャンネルではこういった新しいカルチャーの発見や基本的にはね、普段は、えー、アートトイを中心とした可愛いものを探求していく、えー、日記。的な感じでね動画をアップしてるんですけども、まあ、こういった新しいカルチャーも日々探求していきたいと思ってますので引き続きバーナードブイログをよろしくお願いいたします動画の評価コメントめちゃくちゃお待ちしておりますのでぜひよろしくね気軽によろしくお願いいたしますはいというわけで今回は二小劇場のメテオさんからねお送りいたしましたバーナードがお送りいたしましたご視聴ありがとうございましたさよなら